اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں موفن دفا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 24 فور آر سیون ٹیچرز آن لائن یوٹیوب چینل دوستو کلاس چل رہی ہے ہماری انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کی اور ہم پڑھ رہے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دوستو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کی آج ہماری کلاس 33 ہے اور آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک سافٹ ویئر انجینئرنگ میتھڈولوجیز ہیں دوستو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر کیا پڑھا تھا دوستو ہم نے اپنی پچھلی کلاس سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ سمپل انجینئرنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا فرق ہے دوستو ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے اس کے اندر مختلف فیز فیزز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ریکوائرمنٹ فیز ہے ڈیزائن فیز ہے امپلیمنٹیشن فیز ہے ٹیسٹنگ فیز ہے ان سب کو میں نے ود ان ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا دوستو آج کی کلاس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ بات کریں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ میتھڈولوجیز کے حوالے سے ہمارے پاس جو ڈفرنٹ میتھڈولوجیز اویلیبل ہیں جس میں واٹر فال ماڈل ہے ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن ماڈل ہے اسپائرل ماڈل ہے انکریمنٹل ماڈل ہے ریلیشنل یونیفائڈ پروسیس ماڈل ہے ایکسٹریم پروگرامنگ ماڈل ہے دا ایگل گروپ ماڈل ہے اور سکریمپ ماڈل ہے اس حوالے سے ہم ود ان ڈیٹیل بات کریں گے اور نہ صرف ان کو دیکھیں گے بلکہ گرافیکلی میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ ماڈل جو ہیں کیسے ورک کرتے ہیں اور ان ماڈل میں فرق کیا ہے تو چلیے دوستو آج کی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے واٹر فال ماڈل کو دوستو ہم یہ جتنے بھی ماڈل پڑھیں گے یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ماڈل ہیں آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک ماڈل یوز کر کے اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں یا آپ کمبینیشن آف ماڈل بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی سے دو ماڈلز کو مکس کر کے ایک اپنا ماڈل بنا کے اس کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں دوستو واٹر فال ماڈل جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تھرو آل ڈیولپمنٹ اسٹیج انالیسس ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ ڈیولپمنٹ دا پروسیس موو ان کیسکیڈ ماڈ ایچ اسٹیج ہیو کنکریٹ ڈیلیوریبل اینڈ اٹس فٹریکلی ڈاکیومینٹیڈ دا نیکسٹ اسٹیج کین ناٹ اسٹارٹ بفور دا پریویس ون از فلی کمپلیٹڈ دوستو اس میں آپ کو جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی جتنی بھی ہم نے اسٹریجی پڑھی تھیں جس میں ریکوائرمنٹ تھا ڈیزائن تھا امپلیمنٹیشن تھی ٹیسٹنگ تھی ڈپلائمنٹ تھی اور مینٹیننس ان ساری اسٹیجز کو اگر ہم ایک سیکوینس کے ساتھ لے کر چلیں تو وہ ہمارا واٹر فال ماڈل ہے اس میں ہر جو اسٹیج ہے نیکسٹ وہ اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے ہم جب تک ہم اپنی پچھلی جو ہماری فیز ہے اس کو کمپلیٹ نہ کر سکیں دوستو اس میں اگر ہم ریکوائرمنٹ انالیسس والی فیلڈ فیز پر ہیں تو ہم ڈیزائن پہ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ہم ریکوائرمنٹ انالیسس والا اپنا فیز کمپلیٹ نہ کر لیں اسی طرح آن ورڈ ہے دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس ماڈل ہے وہ ہے وی ماڈل اس کو ہم ویلیڈیشن ویریفیکیشن ماڈل بھی کہتے ہیں اس ماڈل میں کیا ہے دا وی ماڈل از این ادر لینئر ماڈل یہ بھی لینئر ماڈل ہے ود ایچ اسٹیج ہیونگ کارسپونڈنگ ٹیسٹنگ ایکٹیویٹی ہماری ہر جو اسٹیج ہے اس کی ایک ٹیسٹنگ ایکٹیویٹی ہے سچ ورک فلو آرگنائزیشن امپائل ایکسپیریمنٹل کوالٹی کنٹرول بٹ دا ایٹ دا سیم ٹائم اٹ میک دا وی ماڈل ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ ٹائم کنزیومنگ ماڈل یہی جو ہمارا واٹر فال ماڈل ہے یا جو ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی اسٹیجز ہیں جس میں ریکوائرمنٹ ڈیزائن آرکیٹیکچر ماڈل ڈیزائن کوڈنگ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ریکوائرمنٹ جو انالیسس والی فیلڈ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تو اب ہم سب سے پہلے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ ہماری جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی اس کے بعد ہم ڈیزائن ڈاکیومنٹ پہ جائیں گے ڈیزائن ڈاکیومنٹ کے اوپر بھی جا کے جب وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں تو اب دوستو دیکھیں ہمارا جو ہر اسٹیج ہے یا ہر فیز ہے اس کے اوپر ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ماڈل ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے کیونکہ ہر فیز کے اوپر جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ ٹائم کنزیومنگ بھی اسی لیے ہے کیونکہ ہم ہر اسٹیج پہ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی فلائٹ پہ ہمارے پاس ایک اور ماڈل ہے 
जिसको हम स्पाइरल मॉडल कहते हैं अब ये स्पाइरल मॉडल क्या है ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह होता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो डिफरेंट फेजेज है रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट है और इंटीग्रेशन है इसी तरह ये बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है इस मॉडल में क्या खास बात है द स्पाइरल मॉडल पुट फोकस ऑन थ्रू रिस्क असेसमेंट दस टू री द बेनिफिट ऑफ मॉडल टू द फुलेस्ट यू नीड टू इंगेज पीपल विद द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन रिस्क इवेल्युएशन दिस इज द मॉडल वेयर इंटेंसिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट अपीयर के पहले हमने वी मॉडल के अंदर देखा कि हम हर फेज के ऊपर उसको टेस्ट कर रहे हैं वैलिडेट कर रहे हैं जब हम स्पाइरल मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी हर जो फेज है उसके ऊपर रिस्क फैक्टर कितना है इस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जो है एक रिस्क इवेल्युएटर की जरूरत पड़ेगी जो बैकग्राउंड जिसका रिस्क इवेल्युएशन के हवाले से फिट रॉन्ग हो दोस्तों इसके बाद अगला जो हमारे पास मॉडल है वो है इंक्रीमेंटल मॉडल अब ये इंक्रीमेंटल मॉडल क्या इसको देख लेते हैं The the development process based on the incremental model is split into the several iteration. Lego, uh, Lego style modular software design is required. New software modules are added in each iteration with no or little change in the earlier uh, added module. अब इसमें देखें देखें हमारे पास शुरू में planning है requirement है design है और फिर आगे हम जो है इसी तरह बाकी की सारी एक्टिविटीज हैं अब इस मॉडल के अंदर होता क्या है इस मॉडल के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो एक फेज है इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं इनटू द डिफरेंट फेजेस और फिर हम उसको जो है दोबारा इकट्ठा करके उसको मेंटेन करते हैं और अपना सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट करते हैं इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे जो है अगली स्क्रीन के ऊपर हमें एक और मॉडल नजर आ रहा है जिसको हम आर यूपी भी आर यूपी मॉडल भी कहते हैं जिसका मतलब है रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल इज ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड आइट्रेटिव फ्रेमवर्क हमने पीछे जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा जिसको हम आइट्रेटिव मॉडल भी कहते हैं बेसिकली ये जो हमारा आर यूपी मॉडल है ये कम्बिनेशन है लीनियर का यानी कि हमारे जैसे वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा या वी मॉडल पढ़ा उसको मिला के और आइट्रेटिव को मिला के हम जो है वो आर यूपी मॉडल बनाते हैं द मॉडल डिवाइड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन टू द फोर फेजेस अब ये जो मॉडल है ये सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट को चार हिस्सों के अंदर तकसीम करता है The first one is the inspection, elaboration, construction, and uh, transition. All the basic activities, requirement, design of development process are done in a parallel across these four RUP phases through with the different intensity. अब देखें दोस्तों आपको नीचे नजर आ रहा है कि हमने जो नीचे चार phases के अंदर divide किया इसमें inspection, elaboration, construction और transition है. इसके अंदर हमने तकसीम किया है अब हम जो हर रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर टाइम लगाते हैं और अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इन चार फेज से गुजार कर कंप्लीट करते हैं अब हर फेज के अंदर जो है जैसे इंस्पेक्शन है तो उसके अंदर देखें बिजनेस मॉडल भी है रिक्वायरमेंट भी है डिजाइन भी है इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग और डिवेलपमेंट डिप्लॉयमेंट है इसी तरह जब हम इलेबोरेशन के ऊपर जाएंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए और इसकी भी टेस्टिंग कैसे हमने करनी है तो ये सारी जो चीजें हैं ये साइड बाय साइड जो है चलती रहती हैं मतलब हमारे ये जो चारों फेज हैं ये पैरेलल बिल्कुल इकट्ठे ही शुरू हो जाते हैं और फिर हम हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं इसके बाद अगला जो मॉडल है दोस्तों हमारे पास वो है एक्सपी यानी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल एक्सपी इज टिपिकली आइट्रेशन लास्ट One two weeks. The model allow changes to be introduced even after the uh, iteration launch. If the term has not been started, the work with the relevant software piece yet. XP requires the use of pair programming, test-driven development, and test automation. Continuous integration. So now, in XP, we do iteration. We do things that we repeat. कि हमने जो है रिक्वायरमेंट्स वाला किया है कंप्लीट तो उसको रिपीट करेंगे उसमें देखेंगे कोई चीज मिसिंग तो नहीं है उसके बाद हम डिजाइन पे जाएंगे उसको कंप्लीट किया उसको दोबारा आइट्रेट करेंगे मतलब दोबारा चलाएंगे एक या दो वीक के लिए और देखेंगे कि इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है जब हम ये सारी करेंगे तो ये हमारी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यानी कि एक्सपी मॉडल बन जाएगा इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 
कि हमारे पास एक और मॉडल है जिसको हम द एग्ली ग्रुप कहते हैं अब इसमें क्या है द रिफेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल वी हैव चूवन फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईगल कि हम जो भी मॉडल सेलेक्ट uh, करें वो इसके अंदर आता है नाउ डेज मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉय दिस और दैट ईगल अप्रोच इन देयर आईटी प्रोजेक्ट मोस्टली कंपनी जो है सेवेंटी परसेंट वो इस ग्रुप की uh, अंदर फॉल करती है इन जनरल एट द हार्ट ऑफ ईगल आर आइट्रेटिव डेवलपमेंट इंटेंसिव कम्युनिकेशन एंड रिले कस्टमर फीडबैक अब इसमें भी देखें वो आइट्रेशन वाली बात भी आ गई है डेवलपमेंट भी आ गई है कम्युनिकेशन भी आ गई है और कस्टमर फीडबैक की भी बात आ गई है इट विल टेक फेवरल वीक एंड डिलीवर अ कम्प्लीट वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्जन इसके ऊपर टाइम तो ज्यादा लगता है लेकिन इससे आपको कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर का वर्जन मिलता है ईगल ईगल इज अबाउट वर्किंग इन क्लोज कोलेबोरेशन बोथ अक्रॉस द टीम एंड विद द कस्टमर इसके अंदर हम लोग जो है अपनी टीम और कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है दे ऑल्सो अलाउ फॉर कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट और ये हमें ये भी अलाउ करता है कि हम कंटिन्यूसली उस सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करें विद इजी फिक्सड एंड चेंजेस क्विक अपडेट एंड फीचर एडिशन एंड हेल्प टू डिलीवर एप्लीकेशन दैट सर्टिफाई यूजर नीड बेटर ये है दोस्तों हमारे पास इगाइल ग्रुप इसके बाद आखिरी जो हमारा मॉडल है वो है स्क्रैम्प मॉडल अब स्क्रैम्प मॉडल क्या है स्क्रैम्प इज प्रॉबरली द मोस्ट पॉपुलर एगल मॉडल ये भी एगल मॉडल के अंदर फॉल करता है द आइट्रेशन ऑफ पेरेंट आर यूजली टू टू फोर वीक्स लॉन्ग एंड दे आर प्रोसीड विद द थ्रू प्लानिंग एंड प्रीवियस स्पिरिट असेसमेंट नो चेंजेस आर अलाउ आफ्टर द पेरेंट एक्टिविटीज हैव बीन डिफाइंड अब इसके अंदर हम लोग जो है एक सर्कल चलाते हैं और उसके अंदर हम पहले प्लानिंग करते हैं फिर उसको डिजाइन करते हैं फिर उसको डिप्लॉय करते हैं फिर टेस्टिंग करते हैं और फिर हम उस सारे वर्क को जो है वो टू से फोर वीक जो है वो टेस्ट करते हैं या रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर हम अगले सर्कल के अंदर चले जाते हैं जब हम अगले सर्कल के अंदर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है इस तफीर के अंदर देखें हम वापस नहीं आते बल्कि फिर उससे ऑन वर्ल्ड अगले सर्कल में चले जाते हैं और इस तरीके से हम लोग अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों ये थे वो आठ मॉडल जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे क्योंकि मैंने कोशिश की है कि तफीरी शक्ल में भी आपको समझा सकू आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और एक बार क्विकली समराइज करेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज की बात की जिसमें हमने वाटरफॉल मॉडल वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल को देखा स्पाइरल मॉडल इंक्रीमेंटल मॉडल और इस तरह हमने ऑनवर्ड सारे मॉडल्स को देखा उम्मीद है आप लोगों को सारे मॉडल समझ आ गए होंगे दोस्तों ये हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की सीरीज चल रही है और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये सब्जेक्ट समझाने की दोस्तों उम्मीद है आप इससे यकीन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है कमेंट भी किया करें और मेरा चैनल 24 फोर आवर सेवन टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सके दोस्तों मिलते हैं अगली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की क्लास में उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज